Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iqbal Nasbih Nasaruddin Nama saya Muhammad Syamil bin Muhammad Noor Dan nama saya Muhammad Afiq Daniel bin Hisham Kami, Kami dari daripada kumpulan Boy Boy Dari SMK Teluk Mas Melaka Kami akan menerangkan bagaimana tekanan udara boleh berfungsi Apakah itu tekanan udara? Tekanan udara bermaksud tekanan yang dihasilkan oleh pergerakan zarah-zarah udara ke atas permukaan luar dan permukaan dalam sesuatu objek Afiq Nak ambil pom? Saya ada pet, tapi itulah bola tiada Saya ada bola, tapi itulah dah kemek Saya ada cara nak kembalikan bola pinpong yang kemek ini kepada bentuk asal dia Kita lenapkan dia ke dalam air panas Tada! Wah! Wow. Macam mana dia boleh kembali ke bentuk asal? Senang ya Apabila bola pimpong ini rendam dengan air panas, pergerakan zarah-zarah semakin meningkat. Oleh itu, zarah-zarah udara berlanggar sesama sendiri dan dengan dinding bekas dengan lebih kerap. Hal ini menyebabkan bola pimpong kembali kepada bentuk asal. Eh! Minum tak aja. Eh! Kenapa saya tak dapat minum air ini? Oh, seterah awak berlubang Apabila air disedut, tekanan udara di dalam seterah menjadi rendah Dan tekanan tinggi di permukaan air menolak air masuk ke seterah Tapi disebabkan seterah awak berlubang Makanan, eh, tekanan udara di dalam seterah sama dengan tekanan udara di permukaan air Oleh itu, air tidak dapat disedut Macam mana bercakap hari ini boleh berfungsi? Macam ni, apabila pombo ditarik, sepadu udara di dalam jari bertambah dan tekanan di dalam berendah, ber menjadi rendah dan tekanan tinggi di permukaan obat ini akan masuk ke dalam pinca kari Oh, begitulah antara contoh aplikasi tekanan udara Kesimpulannya, tekanan udara sangat penting dalam kehidupan harian Salah satu contoh yang kita boleh perolehi adalah periuk bertekanan tinggi Makanan boleh dimasak dengan cepat kerana suhu udara dan uap air dalam periuk sangat tinggi dan makanan cepat dimasak Itu saja daripada kami Bye, Bye.